আমি কইলাম না বাংলাদেশ ব্যাংকের সব টাকা চুরি করে নিয়ে গেল তাও আমি কিছু কইলাম না আর তুই তো একটা গান শোনাবি শোনা শেয়ার বাজারে সব টাকা লুট করে নিয়ে গেছে আমি তাই কিছু কইলাম না ভারতের মুখে যেমন করে হিন্দুত্ববাদীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হচ্ছে জোরে বৃষ্টি ঝরা শীতার্থ মানুষরা দক্ষিণ বালাসপুর জামে মসজিদ ও স্বতন্ত্র ইবতেদাই মাদ্রাসা ময়দানে বরং আল্লাহ আমাদের এনেছে জোরে বলেন ঠিক কিনা প্রিয় হাজেরি দরদার সালাম পাঠ করছি নবী পাকের প্রতি যে নবী দুনিয়ার সকল সাবজেক্টের বিশ্ব সেরা মহান শিক্ষক সব নবীর নবী যিনি সব শিক্ষকের শিক্ষক যিনি সব নেতার নেতা যিনি দুনিয়া আখেরাতের বাদশাহ যিনি তিন সৈদুল মুরসালিম রহমত সকলে বলুন মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদার সালাম প্রিয় হাজরি 
খুব খেয়াল করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকের সামনে জায়গা টুকু পূরণ করে বসেন ঝাঁকি দিয়ে বসেন একটু ঝাঁকি দিয়া আর এই সুযোগের সকলে বসে পড়েন যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসেন একজনও দাঁড়িয়ে থাকবেন না কাপুরের সামিয়ানা নাই কিন্তু আল্লাহর সামিয়ানা তো আছে অতএব আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের কোরআনে হাকিমে আজকের দোয়ার অনুষ্ঠানে ইসলামের এই জলসায় আমরা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুর্দার সালাম পাঠ করছি নবীর প্রতি বলুন সাল্লাম তেলাওয়াত হয়েছে সুরাত আল ইমরানের প্রথম রুকু থেকে ছয়টি আয়াত প্রথম রুকু থেকে ছয়টি আয়াত তেলাওয়াত হয়েছে এই আয়াতে কারিমার উপরে এই কথা হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কোরআনের সুরা আল ইমরান থেকে তেলাওয়াত হয়েছে জোরে বলেন কোন সুরা ছয় আয়াত কয়াত ছয় আয়াত তেলাওয়াত হয়েছে প্রথম আয়াতটা হলো আয়াতে মোতাসাবিহা আলিফ লাম মিম জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আয়াতে মোতাসাবিহার ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করেছেন কারণ মুমিন যারা আয়াতে মোতাসাবিহার ব্যাখ্যা তারা করবে না করবে না কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে যারা ইমানদার নয় আল্লাহকে ভালোবাসে না এই মানুষগুলোই এই আয়াতের ব্যাখ্যা করবে তা অবিদ করবে দেখবেন আজকে পৃথিবীর জমিনে বাংলাদেশে বিশেষ করে লালন ধর্মের লোক যারা বাউল ধর্মের লোক যারা ওরা কিন্তু আলিফ লামের ব্যাখ্যা করে যদিও সরকারিভাবে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকাটা দিয়ে কোটি কোটি টাকা দিয়ে এই বাউল ধর্মকে স্টাবলিশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমি নাম দিয়েছি ফাউল ধর্ম কি ধর্ম ফাউল ধর্ম যেখানে মিথ্যা ছাড়া আর কিছু বাউল শব্দটি আরবি শব্দ ফার্সিতে বলে শাসিদান উর্দুতে বলে মোত না ইংরেজিতে বলে ইউরিন বাংলায় বলে পিসাব ওরা পিসাব খায় মুত খায় এই ধর্মটা কি বাউল ধর্ম না ফাউল ধর্ম ফাউল ফাউল মানে একটা ফালতু ধর্ম এবং এখানে কোরআনের উপরে তহমত লাগানো হয়েছে নবীর উপরে তহমত লাগানো হয়েছে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে যারা এই কোরআনের অপব্যাখ্যা করে আর একবার কন্যা অজুবিল্লাহ যেমন বাউল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা লালন নাম কি লালন একাডেমি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে চলে লালন একাডেমি এটা কোন কোন জেলায় বলতে পারবেন কুষ্টিয়া জেলায় আমার বাড়িও কুষ্টিয়া জেলায় তাইলে কথাটা বুঝতে পারতেছেন অভিজ্ঞতা অন্য আলেমদের সাইটি এই ব্যাপারে আমার কম না বেশি বেশি আমি একদিন লাল লালনের আঁকড়ার পাশে লালনের এই একাডেমির পাশে একটা প্রাইমারি স্কুল মাঠ আছে একটা মাদ্রাসা আছে সেখানে তাফসির করতে গেলাম তাই লালনের বহু সাধু বাবারা তারা সব এসে মঞ্চে বসে গেল মোস এত বড় আর দাড়ি এত বড় মোস এর জ্বালাই মুখ দেখা যায় না মাইনে মানে যদি সে যদি মানে ঘণ্ট করা ডাউল খায় আর সেই ডাউল যদি মুখে লাইগা যায় তাইলে মনে হয় বাচ্চা ছেলের পাতলা ভাইকা না গেছে ধরে বললেন ঠিক কি না দাঁত দেখার কোনো উপায় নাই দাঁত দেখতে হলে অন্তত মেশিন দিয়া রাস্তা ক্লিয়ার করা লাগে তাছাড়া দাঁত দেখা যায় না গাজা খাইতে খাইতে ওরা রাজা হইয়া অজ্ঞান হইয়া থাকে জোরে কর ওরা কোরআনের ব্যাখ্যা করে গানে গানে নো এগুলো লাগবে না আপনারা চুপ থাকেন কথাগুলো শুনতে হবে কোরআনের ব্যাখ্যা এ কোরআন সার্বজনীন এবং বিশ্বজনীন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য কোরআন জোরে কর সুভান আল্লাহ খুব খেয়াল করে কথাগুলো শুনতে হবে এটার প্রয়োজন নাই এটা এটার প্রয়োজন এগুলো দিলেন কেন বাড়তি কোনো কিছু করেন না গরম লাগে লাগুক অসুবিধা নাই একদম শান্ত হয়ে কোরআন শুনতে হবে 
তোর হামুল রহমত পাইতে হলে নীরবে শুনতে হবে কথাগুলো বুঝতে হবে কারণ কোরআনের এই আয়াত তেলাবাদ করা হয়েছে এটা কার কথা আল্লাহর কথা আল্লাহ যেমন বিশ্বজনীন সর্বজনীন কোরআনের কথাগুলো তেমন বিশ্বজনীন সর্বজনীন এখানে গাল গল্প করার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ বলছেন আরিফ লাম মিম এটা আয়াতে মতা সাবিহা কিন্তু এটার ব্যাখ্যা মারে ফুতের নাম ভাঙাইয়া বাউল ধর্মের লোকেরা গানে গানে করে জোরে কন্যা যেমন লালন একটা মিথ্যা গান গাইতেছে কোরআনের নামে মিথ্যা রসুলের নামে মিথ্যা গান গাইতেছে আলিফেতে আল্লাহ হাদি মিমেতে নুর মোহাম্মদি লামের মর্ম কেউ বুঝলো না নোকতা বুঝি করল চুরি আলিফ লাম মিম আহাদ নুরি মানে আলিফেতে আল্লাহ মিমেতে মোহাম্মদ কিন্তু লামের মর্ম কেউ বুঝলো না কোনো হুজুর বুঝলো না ওইটা ওরা জানে আমরা জানি না জোরে কর নজুর আপনি বলেন রসুলে পাক সাল্লাহ ইসলাম কি আল্লাহর দিনের কোনো কিছু গোপন করেছে কোরআনের বিধানই হলো অমা আলাই না ইল্লাল বালাগুল মুবিন রসুলের উপরে ওয়াজিব হলো যা নাজিল করা হয়েছে প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে তার বান্দাদের কাছে বলে দেওয়া কিন্তু রসুলে পাক সাল্লাম কোনো কিছু গোপন করেছে বান্দাদের কাছে বলে নাই এমন তহমত এমন মিথ্যাচার নবীর ব্যাপারে বলা কি হালাল না হারাম আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন শুধু হারাম না এটা সম্পূর্ণ হারাম নবীর উপরে তহমত দেওয়া তার মানে নবী যেই কথাটা বলে গেছে গোপন কথা এইটা জানতে হলে ওনাদের কাছে যাওয়া লাগবে জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ আমি কি তোমাদের কাছে সমস্ত কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেই নাই সমস্ত সাবারা হাত উঠাইয়া বললেন অবশ্যই আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন একটি কথাও গোপন করেন নাই জোরে বলেন ঠিক কি না কিন্তু আজকে বাউল ধর্মের লোকগুলো যদি বলে নবী নব্বই পাড়া কোরআন এনেছে তিরিশ পাড়া দুনিয়ার মানুষের কাছে বলেছে ষাট পাড়া গোপন আছে ওইটা বাউল ধর্মের মুরিদ না হইলে মারফতের গোপনের খবর জানা যায় না আর একবার বলেন না উজুবিল্লাহ তার মানে অহির জ্ঞান নবী গোপন করে রেখেছে এমন মিথ্যা তহমত নবীর উপরে লাগানো হয় এজন্যই ওরা বলে যেই মুর্শিদে সেই তো রাসুল তাহাতে নাই কোন ভুল খোদাও সে হয় লালন বলে নয় সে কথা এ কথা কোরআনে কয় পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয় যে মুর্শিদ সেই রসুল সেই খোদা নজবুল্লাহ কর মানে রসুল যে আল্লাহ সে মুর্শিদ সে কথাটা কি সত্য না মিথ্যা লালন নিজের গায়ে দোষ রাখলো না এ হিন্দুর বাচ্চা নিজের গায়ে দোষ না রাইখা বললো লালন বলে নয় সে কথা এ কথা কোরআনে কয় অর্থাৎ কোরআনের বরাদ্দ দিয়া মিথ্যা বলে চলে গেল জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ তাহলে কোরআনের ব্যাপারে যারা মিথ্যা বলবে ওরা কি মুসলমান না কাফের এই কাফের এবং কুফুরি শক্তিকে বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে ভারতের বুকে যেমন করে হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হচ্ছে জোরে বলেন ঠিক কিনা মুসলমানদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হচ্ছে মায়ানমারে উগ্রবাদী বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেভাবে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে দেশ ছাড়তে হয়েছে ওইভাবে ভারতের মুসলমানদেরকেও দেশ ছাড়া করার জন্য নদী দাদা ষড়যন্ত্র করতেছে প্রিয় হাজরি আমি বলি ও ঠাকুর তোমার ঘরে ঢুকেছে কুকুর তোমার ইমান নাই তুই মানুষ না মানুষ যদি হইতা তাহলে মানুষ হইয়া মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল কইরা মানুষকে ঘর ছাড়া দেশ ছাড়া করো ষড়যন্ত্র করো আরেকবার বলেন ঠিক কিনা
এই ষড়যন্ত্রের টার্গেট কি টার্গেট হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এই বাংলাদেশে তাদেরকে জোর করে ঢুকাইয়া এ দেশের উপরে একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যে মুসলমানদেরকে এক জায়গায় রাখতে হবে ভারতের মুসলমানদের বাংলাদেশকে পুশিং করে দেওয়ার জন্য মায়ানমারের মতো ষড়যন্ত্র অংশং সুসি ওই হারামজাদির মতো ষড়যন্ত্র এই হারামজাদা মোদি দাদাও শুরু করছে এর কারণটা কি জানেন এর কারণ হল বিগত তিন চার বাস পাঁচ বছর ধরা ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা একটা রিপোর্ট করতেছে প্রতিদিন সেই পত্রিকায় লেখা হচ্ছে দ্য রেট অফ গ্রোথ অফ ইসলামাইজেশন অফ অল ইন্ডিয়া ইজ ভেরি হাই মারাত্মকভাবে টোটাল ইন্ডিয়াতে বিধর্মীরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে বাবরি মসজিদ ভেঙেছে এই মোদির নেতৃত্বে উগ্রপন্থী হিন্দুরা সেই মোদি এখন প্রধানমন্ত্রী ভারতের খুব খেয়াল করতে হবে বাংলাদেশের মুসলমানেরা ভারতের দালালি কইর না এর সাইটে বড় কাফের আর নাই পৃথিবীতে মুসলমানদের দুশ্মন ভারত বাংলাদেশের মুসলমানদের বন্ধু হতে ছিল না এখনো নাই ভবিষ্যতেও কারণ রসুলের সেই ভবিষ্যৎবাণী বুখারির কিতাবুল মাগাজি থেকে আপনারা পড়ে দেখবেন আপনি মনে করেন না আমি লিখবি এনপি বলে আপনি বাইসে যাবেন তা না নামের আগে মোহাম্মদ লিখে মুমিন মায়ের গর্ভে জন্ম নিছেন মায়ের আরম্ভ হলে আপনিও মায়ের খাবেন কোন নম নম দিয়ে কাজ হবে না নামাজিবে নামাজি দেখবে না মুসলমান পিটাও মায়ানমারে যখন মায়ের শুরু হয়েছে তখন কে কোন দলের লোক এটা দেখে নাই না মুসলমান কি না তখন পিটান শুরু হবে আমি লিগ কিডার তাবলিগ জামাত কিডার জামাত ইসলাম কিডার সরমুনাই কিডা কোনো দেখা নাই পিটাবে যখন তখন একবারে পিটাবে এজন্য এখনই শক্ত হতে হবে জোরে বলেন ঠিক কি না মনে রাখবেন আল্লাহর প্রতি মজবুত ইমান যদি না থাকে কোরআনের প্রতি মজবুত আমল যদি না থাকে আল্লাহর রহমত আসবে না আর আল্লাহর রহমত না আসলে আপনার আমার সংসার সমাজ পরিবার বাঁচতে পারবে না অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে সেটা আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না পাশের দেশ মায়ানমার যখন অ্যাকশন শুরু করেছে ভারতও অ্যাকশন শুরু করবে এবং পরিণতিতে কি হবে এই দেশটাকে ওরা দখল করে নিবে অলরেডি সুকৌশলে বাংলাদেশে ভারতীয় বহু নাগরিক চাকরি চাকরিতে ঢুকে পড়ছে এটা প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট এসেছে বাংলাদেশের পত্রিকার রিপোর্ট এসেছে ডেলি স্টারের রিপোর্ট এসেছে ভারতীয় লক্ষ লক্ষ নাগরিকেরা মুসলমানদের নাম জালিয়াতি করে তারা ঢুকে পড়ছে আমাদের দেশে যত অকারেন্স হয় সমস্ত অকারেন্সের পিছনে ভারতীয় ষড়যন্ত্র আছে যত ফেন্সিডিন আমেরিকা থেকে আসে না কোথার থেকে আসে যত গাজা মদ কোথার থেকে আসে যত অবৈধ অস্ত্র কোথার থেকে আসে আমাদের দেশের সোনা দানা হীরা মনি মুক্তা ভালো ভালো সম্পদ পাচার হয় কোন জায়গা যায় আমাদের দেশের শেয়ার বাজারের টাকা লুট করি কারা নিয়ে গেছে আমাদের দেশের ব্যাংকের টাকা লুট করি কারা নিয়ে গেছে ভাসুরের নাম বলতে গেলে লজ্জা লাগে তাই না না লজ্জা করেন না প্রমাণ হয়ে গেছে গোয়েন্দারা বাংলাদেশের পত্রিকায় এসেছে ধারাবাহিক প্রতিবেদন আমরা পড়েছি ভারতের কিছু কোম্পানি যখনই ঢোকে তখনই বাংলাদেশের টাকা লুট হয়ে যায় এবং আমাদের দেশে যত রকমের সমস্যা সৃষ্টি হয় এর পিছনে ভারতীয় ষড়যন্ত্র দায়ী খুশির খবর হইল ব্রাহ্ম মন্দিরের নামে বাবরি মসজিদ যারা ভেঙেছিল সেই চারশো বছর আগুনের মসজিদটা ওই মসজিদ যাদেরকে দিয়া মুদি দাদা ভাঙাইছিল ওই হিন্দুগুলো একজনও হিন্দু নাই ওরা বিগত দশটা বছরের ভিতরে মুসলমান হয়ে গেছে যেভাবেই হোক ওদের কলিজার ভিতরে আফসোস এসেছে ইস্তেকফার ওরা করেছে আল্লাহর প্রতি ওদের মোহাম্মদ তৈরি হয়েছে এজন্য ওরা আর নাই কি হিন্দু বেইমান ওরা হয়ে গেছে মুসলমান এই জন্য দাদাবাবু বুঝতেছে মোদি যে বাংলাদেশ সহ টোটাল ভারতে যেভাবে হিন্দুরা মুসলমান হচ্ছে নেয়ার ফিউচার হয়তো দশ বিশ বছরের ভিতরে ভারতের সকল রাজনৈতিক কি সব কিছু মুসলমানদের কন্ট্রোলে চলে যেতে পারে প্রতিদিন 
ডেলি স্টার পত্রিকা লিখতেছে প্রতিদিন একশত চল্লিশ থেকে দুইশো জন বিধর্মী ভারতে মুসলমান হচ্ছে প্রতিদিন যদি দুইশো জন মুসলমান হয় বিদেশি বিধর্মী তাইলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে টোটাল কত লক্ষ মুসলমান হচ্ছে ভারতে প্রতি বছরে এবার আপনি চিন্তা করেন এটাই ভয় হয়ে গেছে যেভাবেই হোক মুসলমানদেরকে ঠেকাইতে হবে কারণ ভারতের বুকে যদি মুসলিম জাগরণ হয় বাংলাদেশের বুকে কোরআনের রাজ কায়েম হয়ে যাবে কারণ ভারতের সহযোগিতাই বাংলাদেশে সব কিছু অকারেন্স হয় লুটপাট সিটপাট চুরি ডাকাতি যা হয় সব ওরাই সহযোগিতা করে করে কয় হামরা তোর পাশে আসি রে তুই চালা এইভাবে সহযোগিতা দিয়ে চালাইতেছে জোরে বলেন না উজুবিল্লা কিন্তু মনে রাখবেন যদি মুসলমানদের যদি একটা শক্তি তৈরি হয় ভারতের বুকে তাইলে বাংলাদেশে কোরআনের সমাজ কায়েম হতে কোনো সময় কারণ এই দেশের মানুষ এমনিতেই কোরআন মুখী এটা ওরা জানে এই জন্য আমেরিকার ভিসা পাওয়া সহজ ভারতের ভিসা সহজ না ভারত বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ভয় পায় জোরে কোন আল্লাহ আকবার শুধু ভয় পায় না ওদের আল্লাহ আকবার ধনী শুনলে ওদের দশ জন দৌড়দি পালায় ভারতের নাখোদা মসজিদ এলাকায় কলকাতাতে আমার মা ফিল ছিল তো জিজ্ঞেস করলাম এই বিশাল বড় শহরে মাত্র কিছু মুসলমান আপনারা থাকেন আর বাদ বাকি সব হিন্দু আপনারা বাসেন কি করে বলে বাসার মানে কি যদি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে আমরা নারায়ে তকবির দিয়ে যখন একবার বাড়াই আমরা যদি হই একশো ওরা যদি হয় দশ হাজার তাও ওরা পালায় যায় তাহলে আল্লাহ আকবারের ধনীর পাওয়ার আছে কি না এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ আকবার ধনি সহ্য করতে পারে না তিন জাত জোরে বলেন কয় জাত আল্লাহ আকবারের ধনী সহ্য করতে পারে না এক নম্বরে কুত্তা যখনই আল্লাহ আকবার বলে আজান হয় কুকুর ডাকা শুরু করে তাহলে পরীক্ষা করে দেখবেন আর দুই নম্বরে আল্লাহ আকবার সইতে পারে না হলো নাস্তিকেরা এরা হলো চার পাইয়া ওর হলো দুই পাইয়া একই বংশের লোক কথা কর না কেন भारतवर्षे যে আর ইসলাম মদির আর ইসলাম বাংলার জমিন পর্যন্ত এসেছে ওই আল্লাহ বুঝি আর নাই ওই আল্লাহ বুঝি তার শেয়ার ছেড়ে দিছে ওই আল্লাহ বুঝি রিটার্ড করেছে এমন ভাবার কোনো কারণ নাই আমার আল্লাহ পরে মমিনের আরে আমি যে আল্লাহ যেমন ছিলাম তেমনই আছি আল্লাহ আমি আল্লাহ সেই আল্লাহ আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আমি জীবিত আমি প্রতিষ্ঠিত আমার অবস্থানে জোরে কর আল্লাহ আকবার তোমাদের কোন চিন্তা করা লাগবে না তোমাদের কোন ভাবনারও প্রয়োজন নাই যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে গোটা দুনিয়ার মধ্যে আখরাতের আদালতের মধ্যে তোমরাই থাকবার সবার উপরে সম্মানিত কারোর চক্রাকারি তোমাদের পরোয়া করা লাগবে না ওদের মোকাবেলার জন্য আমি আল্লাহ যথেষ্ট যথেষ্ট জোরে জোরে বলেন সুবাহ प्रतिष्ठित लक्षण सें मत सन्सी के शायस्ताउद्दीन मोहम्मद बीन बख्तियार खिलजिर मत मानुष सतर जन मुजाहिद मिया और प्रसाद एटैक कर विजय लाभ कर दाड़ाइया लड़े 
লড়তে লড়তে না যাই নামাজে দাঁড়িয়েছে নামাজের সময় হয়েছে শাহ সুলতান বলখি রহমতুল্লাহ আলাই মাহি সাওয়ার বলখি রহমতুল্লাহ আলার জীবন পড়ে দেখবেন উনি মাসের পিঠে উঠে সমুদ্রের মধ্যে বলে চল রে মা চল বঙ্গদেশে যাব মাস বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া উনার যমুনা নদী দিয়া সরাসরি একেবারে পশুরামের ঘাটে নিয়ে এসে ভিড়াইছে জোরে কনসুমা আল্লাহর বান্দা ঘাটে উইঠাই আজান শুরু করছে जोहर <laughs> नाम <laughs> शुराम राजत्व आल्ला तुम कुरान स्वप्ने निर्देश दिए সাহায্য তুমি করবা রব্বুল আলমি তুমি আমার রব তুমি পারো সব দু চার হাজার কাফের তো দুয়ের কথা দু এক লক্ষ কাফেরকে আমি কিছু মনে করি না আল্লাহর বান্দা দোয়া শেষে উইঠা দাঁড়াইয়া কয় কি রে তোরা কি কারান কয় তোরে অ্যারেস্ট করব কি করবে কয় কর অ্যারেস্ট मूर्तर मत दाड़ा जबान चले चले জোরে বলেন আমাদের দেহের মালিককে আল্লাহ ছাড়া কারোর বিধান মানা যাবে না আল্লাহ হল বিধান দাতা আপনার দেহ কার বিধান মানে আপনি আমি লিখবেন বেসদ বাসদ সর্বনয় আটষট্টি তবলিক জামাত জামাত ইসলাম যেই হন না কেন কার বিধান আপনার দেহ মানে আপনি যে মানুষের বিধানের জন্য খুব নাচানাচি করেন আপনার দেহটা কার বিধান মানে ওই মানুষের বাচ্চা একবার চিন্তা করে দেখ কার সাথে পাল্লা দৃশ্যে ব্যাটা তুই তো তোর নিজের সুলের সাথেই পারিস না ছোটবেলায় যখন ইয়াং বয়সে যখন অল্প অল্প দাঁড়িয়ে ওঠে ফুলা পানের দাঁড়িয়ে রাখবে না বলে সিমটি দিয়ে চুলগুলোটা গেছিলে ভাবে রাখবো না সিরাসিরি করে করে না কয়দিন পরে দেখে মুখ ভৈরা দাঁড়িয়ে উঠতেছে তখন সিরাসিড়িতে আর কাজ হয় না বেলেট চালাইয়া ক্লিয়ার করে তখন দেখে বেলেট যতই চালায় আবার সকালবেলা উঠে পড়ে কি একটা সর্বনাশ এই যুদ্ধ থামে না 
তারপরে দেখছে হঠাৎ কইরা দুই একটা সাদা বাড়াইতেছে কি রে এর মধ্যে আবার সাদা কার ওইটা রাখবে না সেই জন্য সেলুনের দোকানে গিয়ে একটা একটা কইরা খুইটা খুইটা তোলে কয় তুইলে হালা দেখা গেল কয়দিন পরে পুরো দাড়ি সাদা হয়ে গেছে কই কি রে এই সাদা হইল কা এখন সেলুনে গিয়ে কয় কালার দিয়া কর মেকআপ মেকআপ কর কালা কর কিন্তু কালা কইরা কি করবো রাত্রে করে কালা সকাল বেলা দেখে নিজ দিয়ে বাড়াইছে ধন কি আমার জালা আরে বেটা তুই তো তোর চুলের লগেই বাড়িস নে ঠিক না আসলে আমরা চলি কার হুকুমে মুসলমান এই জন্য মনে পানে গ্রহণ করো ইমান সবাই বলে আমরা বলি না যাই না মাঝে সব দলের লোকেরা বাংলাদেশের মসজিদ দিয়ে সব দলের লোকেরা জুমার নামাজের দিন কি কয় মসজিদে যাই না মাঝে দাঁড়াইয়া দোয়া একখান কয় কয় না এখানে কোনো দল কয় নাই দলের কথা কয় দলের জাতীয় সঙ্গীত গায় কি কয় বলেন নমরুদের সামনে দাঁড়াইয়া ইব্রাহিম নবী যে ঘোষণা দিয়েছিল সেই ঘোষণা যাই না মাঝে দাঁড়াইয়া ক সবাইকে ত্যাগ করলাম আমি এক আল্লাহর পরিমাণ আনলাম আর আমি একনিষ্ঠ মুসলমান আমি কাফের মুসলিমদের সঙ্গে না কয় কি কয় না মসজিদ থেকে বাড়াইয়া এবার কি করে লেলিনের আইন কালমার্সের আইন মুদি দাদার আইন ভারতের আইন আমেরিকার আইন আল্লাহ মানার ওয়াদা দেয় নামাজে আর কাফেরদেরটা মান্য করে সমাজে এ তো অরিজিনাল বেইমান বাইরে করে তো হয় যাই নামাজে দাঁড়ায় না কয় তার মিথ্যা কথাটা কয় মসজিদে যায় যারা আল্লাহর কোরআন মানে না ওরা মসজিদে আসে মিথ্যা কথা করার জন্য তাই নামাজে দাঁড়ায় কয় ইয়া কা না বুধু কি কয় আল্লাহ শুধুমাত্র তোমার হুকুমের গোলামি আমি করি আর তোমার কাছে সাহায্য চাই আল্লাহর হুকুমের নাম কি আল্লাহ পাক বলতেছে এটা আমার হুকুম এটা আমার বিধান আল্লাহর হুকুম মানে নাই মানদার যাই না মাঝে দাঁড়াইয়া কয় ইয়া কেন বুধুয়া কেন স্থাইন এর চাইতে মিথ্যা কথা আর হতে পারে না আমার আল্লাহ পাই বাক্তাই বলেন বাস্তবে ইমান নাই মুখে খালি চাপা পিটাই কবিতাই বলে যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না যে ইমান সত্য নায়ের কথা বলে না যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান ইমাম বলে নাই মুখে বলে কথার করি কিভাবে তারে আমি ইমান বলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি জোরে বলেন ঠিক কি না সমাজের মধ্যে দেখবেন বহু নেতা আছে কিন্তু নেতা মানে না কোরআনের কথা আর একবার বলেন ঠিক কি না 
আমি আবার নেতা গোলায় গায়ে এক কলি বানাইছি বলবো না থাক আপনারা রাগ করতে পারেন যে নেতা জনগণের ভাষা বোঝে না যে নেতা জনগণের কথা শোনে না যে নেতা দুর্নীতি বাস যে নেতা দুর্নীতি বাস মঞ্চে ফোটাই কথার কলি কিভাবে তারে আমি আমি কই নাই কিন্তু আপনারা কইছেন সোনার আব্বা জানে না এই হলো সমাজের অবদুর অবস্থা আমরা যা বলি একজন ব্যক্তির সাথে পশুরামের বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক পশুরাম এই এক ব্যক্তি পশুরামের তখত উল্টিয়ে দিয়েছে আপনি অত্র এলাকার মধ্যে যদি একজন ইমানদার ইব্রাহিমের মতো হয় মাইসার বলখির মতো হয় শাহজালের মতো একজন ইমানদার যদি আপনার এলাকায় তৈরি হয় হাজার হাজার কাফের তাকে দেখে ভয় পাবে প্রিয় হাজারি জান্নাতে যাইতে হলে আল্লাহ ছাড়া গতি নাই রসুল ছাড়া উপায় নাই আর একবার কম আল্লাহ পাক বলতেছে সত্যতার বিধান হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিয়েছি আর একবার বলেন এখানে তাওরাত আর ইঞ্জিলের ঘোষণা আল্লাহ পাক দিলেন চলুন তাওরাত আর ইঞ্জিল কি বলে একটু শুনি আসি বলবো প্রিয় হাজারি আজকে কিন্তু খ্রিস্টানদের বড় দিন কতক্ষণ না কে হ্যাঁ গতকালকে চলে গেছে খ্রিস্টানদের বড় দিনের অনুষ্ঠান আজও চলতেছে তিন দিনের উৎসব ওদের আগের দিন হয়েছে পরের দিনও আজকেও গতকাল হয়েছে আজকেও চলতেছে কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে এ সংবাদ আমি পৌঁছাইতে চাই আমি পাবনা জেলার আতাইকুলা থানায় স্কোয়ার কোম্পানির মালিক হলো খ্রিস্টান সেই ব্যাটার এলাকায় যখন মা ফিলে গেছিলাম তখন আমি এই বয়ানটা যখন করি কিছু খ্রিস্টানরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করল বলল হুজুর ইট ইস কোয়াইট ইম্পসিবল আপনি কিভাবে বললেন প্রফেট মোহাম্মদ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট প্রফেট আপনি কিভাবে বললেন সবসাইতে বড় নবী প্রফেট মোহাম্মদ তাইলে আমাদের ঈশা নবীর কি কোনো দাম নাই আমরা ঈশা নবীর দাম কতটুকু আছে তাই ঈশা নবী কুড়ে গেছে জোর করেন এখানে আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন বলছে এই মুসলমানেরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বিধান মাইনো না আর আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ জীবিত যে কোরআন নাজিল করেছি আমার নবীর উপরে ইতিপূর্বে তাওরাত জবুর আমি নাজিল করেছি সব ঘটনা ভুলে দিয়েছি জোরে কল সুবাহ আমি আপনাদের বললাম সেই কথা যে আল্লাহ ছাড়া উপায় নাই নবী ছাড়া সাফায়াত নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ ছাড়া উপায় নাই নবী ছাড়া জান্নাত কোন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এ ঘোষণাটা কি আমি দিয়েছি না আল্লাহ দিয়েছি তাওরাত কার জবুর কার ইঞ্জিল কার কোরআন কার তাহলে আল্লাহ এখানে বলতেছে ও আনসানাত তাওরাত ওয়াল ইঞ্জিল মিং কবল ইতিপূর্বে আমি তাওরাত নাজিল করেছি ইঞ্জিল নাজিল করে এই কথাগুলো বলে দিয়েছি জোরে কম সুভান কি বলে দিয়েছে চলুন শুনি আর শিব নাজিল করেছেন বিশ্ব নবীর আগমনের পাঁচ শত পঞ্চাশ বছর আগে জরে কান সুহান According to the Old Testament, I mean Taurat, the Gospel of Barnabas, 
বার্নাবাসের লিখিত মূল তাওরাতের কফিটা যদি থাকে পইরা দেখবেন আমরা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে পড়েছি জোরে কাজ সুবহানাল্লাহ হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম তার জাতির লোকদেরকে কি বললেন when the god people of all continuity and amendment my book must will come last and final messenger of lord prophet muhammad rasulullah peace be upon him o duniya barshi jokhon tora amar taurat ke poriborton poriborton korbi bhalo ke mondo banabi mondo ta ke bhalo banabi nai ta ke onnai bolbi onnai ta ke nai bolbi শুয়োর খাওয়া হালাল বানাবি সুদ খাওয়া হালাল বানাবি আল্লাহ যেটা হারাম বানিয়েছে সেটাকে তোরা হালাল বানাইয়া আমার কিতাবটাকে পরিবর্তন করবি কিন্তু এমন একজন নবী দুনিয়া আসবে আমার পরে রে সে নবী যে কিতাব আনবে ওইটা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর হবে না হিজ নেম ইজ প্রফেট মোহাম্মদ জোরে খান আল্লাহ আকবার সেই মোহাম্মদ এমন একটি কিতাব আনবে রে গাণিতিক সংখ্যা তত্ত্বের মজবুত ফ্রেমিং করা থাকবে একটি অক্ষর কেউ পাল্টাইতে পারবে না একটি অক্ষর কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না পৃথিবীতে সূর্য থাকবে যতদিন ওই কোরআন থাকবে ততদিন এজন্য গোটা পৃথিবীর সমস্ত ইহুদি খ্রিস্টানরা যেদিন থেকে কোরআন দুনিয়া এসেছে সেই দিন থেকে এই ধ্বংসের জন্য তারা কার্যক্রম চলে যা চালিয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার কিন্তু আল্লাহর কোরআনের ক্ষতি তারা করতে পারে না তাই আল্লাহর ইসলামকে উৎখাত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এজন্য বাংলার জমিনে যেই নাস্তিকের বাচ্চাগুলো কোরআনের বিরুদ্ধে আচরণ করো নবীরে গালি দাও ইসলামকে গালি দাও আল্লাহর ইসলামের তোমরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না পারবে না পারবে না সোরা বলা ঠিক না কারণ জীবনের ব্যাগ জ্ঞান নাই কোন জ্ঞান নাই জীবনের কোন ব্যাগ জ্ঞান চলে গেছে তো গেছে আর যার যৌবন চলে গেছে তার কি ফিরে আসবে যার কৈশোর চলে গেছে ফিরে আসবে যার শিশুকাল চলে গেছে ফিরে আসবে যার জীবনটাই চলে গেছে ও জীবন আর ফেরত এই জন্য জীবন যখন চলেই যাবে রে আল্লাহর বান্দা এই জীবনটা জান্নাতে নিতে হবে জাহান নামে নিয়ে সফল হওয়া যাবে না আল্লাহ বলেন এক কথায় আল্লাহ পাক বলেন প্রতিটি মানুষ ধ্বংস ব্যর্থ ব্যর্থ ধ্বংস ধ্বংস সব মানুষ ধ্বংস হবে তাফসির বলতে সের কারণ হইল মানুষকে দিয়ে পাথরকে দিয়ে আল্লাহ জাহান নামের জ্বালানি বানাবে কেমনে ধরবে সুলের মুঠো ধরবে আর পায়ের গোসা ধরে জাহান নামের মধ্যে চালান করে দেবে আর আল্লাহ বলেন তাদেরকে নয় তাদেরকে নয় যারা নেক আমল করবে কোরআনে বর্ণিত আর যারা আল্লাহর প্রতি অবিচল মানানবে ইমানদার আর নেক আমলকারীদেরকে আল্লাহ ছেড়ে দিবে জোরে কর এজন্য এই জীবন তৈরি নিতে হবে আল্লাহর পথে রসুলের পথে জোরে কর কাজী নজরুল ইসলাম আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে 
জীবনটাকে মুসলমানের জীবনটাকে মদিনার পথে নিতে হবে আর এই জীবন তরি যদি মদিনার পথে নেও আর যে আলো আল্লাহ পাঠাইছে যে নূর যে হেদায়ত আল্লাহ পাঠাইছে সেই নূরের আলোকে যদি আলোকিত করো আর তাহলে তুমি নবীর উম্মত হিসাবে জাহান নামে যাবে না তুমি জান্নাতেই যাবে গানে গানে কত সুন্দর করে নজরুল এ কথা বলেছে জরে কত সোহা আমি কি বলবো নজরুল বলছে দেদে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না দেদে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকা আমার হৃদয় মাঝে কাবানা দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না দে দে পাল তুলে দে ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্ত ঝরে দুনিয়াই নবী এলো মা মিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্ত ঝরে আল্লাহ যার সহায় তার কিসের ভাবনা আল্লাহ যার সহায় তার কিসের ভাবনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না দে দে পাল তুলে দে রোশনিতে দুনিয়া গেছে ভরে সিনুরের বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে নুরের রৌশনিতে দুনিয়া গেছে ঘরে সে নুরের বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে নবীজির উম্মত দো জখি হবে না নবীজির উম্মত দো জখি হবে না হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দে দে পাল তুলে দে খুবই খারাপ লাগলো কথা কন হৃদয়ে যদি কারোর কাবা থাকে কাবার মালিক থাকে যে নূর পাঠিয়েছে আমার আল্লাহ সেই নূর যদি তার সাথে থাকে কোরআন যদি তার সাথে থাকে আল্লাহর ওই বান্দা জাহান নামি হবে না হবে না হবে না সে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতি হবে আজকের মা ফিলে যত মানুষ এখানে হাজির রয়েছেন তামান্না আমাদের থাকতে হবে শপথ থাকতে হবে দুনিয়া যে দিকেই যাক ভারতকে মানি না আমেরিকাকে মানি না রাশিয়াকে মানি না চীন জাপান মানি না দুনিয়ার কোনো টেকনোলজি মানতে চাই না পত্রিকা কি বললো শুনতে চাই না টেলিভিশন কি বললো জানতে চাই না নেতারা কি বললো বুঝতে চাই না জীবন আছে যতক্ষণ কোরআন মানব ততক্ষণ নবীকে ছাড়ব না ততক্ষণ কে কে রাজি আছো দুই হাত
जाते हैं हर जरे मीना जरे मोहम्मद के पमर में शम चुमे हर गुल में है जलवे मोहम्मद के रमजान रिजर द्वित हिजड़ी षोलो रमजान रिथे आल्ला नबी जी नाम आगे थे बदर मैदान समस्त पानी भलो जैगा शक्त जैगा सब दखल कर रेखे पानी जान मुसलमाना आहत हईले जान कल के पानी खलते ना पड़े से पानी दखल कर आज के भारत फारक्का बंदिया कोटी कोटी मुसलमान देश बांगलेश के मरुभूमि बनान षड़ करते पानी जान मुसलमान पान करते जगह दखल कर पानी छाड़ल लक्ष लक्ष समुद्रे पानी प्रथम आसमानी रिजार्व कर रेखे जोरे मैदान रे नाजिल कर लमान गोसल कर पवित्र हार पायर नीचे नरम बालू टाके मजबूत शक्त मटी बनावार आसमान पानी बर्षण कर दिल धारण करो तुम रब मदत आसार सोलजारेडी रखी बदर मैदान मुसलमान तीन सौ तेर जन क्योंकि प्रथम सालान तीन हजार फेरस्ता हाजिर हो गर मैदान बंदी हल नबीर जमाई नाम अबुल नाम की रसुल पाकाम बड़ जमाई जैनब स्वामी अबुल जैनब के बोले तोर बाबा मुहम्मद के हत्यार जो जादर मैदान अबू जहेल नेता जाओ 
কারণ আমার নবীর জন্য আছে আল্লাহ বন্দি হইল যে কয়জন তার মধ্যে নবীর জামাইও আছে সুরাল্লাহ কইতেন না তাফসীরে ইতকানের হাসিয়া পড়বে নবীর জামাই আরেস্ট হইল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বান্দা হযরতে বেলাল খাবার দিতেছে নিজের খাবার বাদ দিয়া নবী আমার বললেন ইমানদারেরে নিজের খাবার খাইও না বন্দীদেরকে খাবার খাও নিজের মুখের খাবার তোমরা না খেয়ে থাকো বন্দীদের খাওয়া জোর করে হজরতে বেলাল নিজের খাবারটা আবু নাসের সামনে দিয়েছে আবু নাসরে আমি খাইলাম না আমার নবী নিষেধ করেছে আমার খাবারটা তোরে দিলাম আবু নাস বলে ও গো নবীর সাবা তোমরা তো যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে পারতা না আমার প্রশ্নের উত্তর দাও বদরের ময়দানে সবুজ বাগড়ি বান্ধা পাখাওয়ালার সেই লোকগুলো কই যারা আগুনের সাবক দিয়ে আমাদের নাক মুখ পেশাইয়া বাড়ি দেয় আগুনের চাবুক দিয়ে নাক মুখ পেশায় একটা করে বাড়ি দেয় আর আমরা কাতইয়া পড়ে যাই আর উঠতে পারি না সেই মালগুলো কই হজরতে বেলাল বলে আল্লাহর ওয়াদা नाजिल चिंता कर যদি তুমি ইস্তাকামাত থাকতে পারো ইমানে পরানে জোরে বদরের ময়দানে আমি আমার ফেরস্তা পাঠাইয়া সাহায্য করছিলাম তোরা দেখিস না বুঝিস না সেই আল্লাহ আমি এখনো আসি আল্লাহ আমাদের বাড়ি কুষ্টিয়া আছে লাই কুষ্টিয়া এক হাজি সাহেব ছিল এলাকার মাদবার হাজি সাহেবের কেউ যদি একটু মুড়ি আর মোয়া খাওয়াইতো মোয়া মজন তো মুড়ি গুড় দিয়া গুড় দিয়া এই গোল গোল কইরা যে ইয়ে মোয়া বানাই এটা বুঝেন না একটু মুড়ি আর মোয়া খাওয়াইলে দিওয়ানে তুই চিন্তা করিস নি ওকে আদি সাহেব না বাট পার আর এক প্রাইমারি স্কুলের এক শিক্ষক ছিল কিলিন শেফ কিন্তু একটা চা এক কাপ পা এক গ্লাস পানিও তারকে খাইতে পারত না বিচারে বৈশা সঠিক বিচার করে যাইত ওই বেটার জানা যায় লোকের অভাব না কয় না একজন উপযুক্ত ভালো মানুষ দাঁড়ি নাই কিন্তু মুখে কিন্তু কয় ভালো মানুষ সানা যাই লোকের অভাব নাই আর এই আজি সাহেব যখন মরছে লোকে কয় হার আমজাদা মরছে ভাবে দিয়েছি ও কিন্তু হজে যাই নাই কিন্তু আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে রেডিমেড হাজির অভাব নাই কিন্তু সিটারেরও অভাব নাই আপনি মনে করেন না যে মসজিদের সব মনে হয় ইমানদার লোক থাকে তাই থাকে নাকি সর সুরটা আসে না আরে আমার মসজিদে জুতো তিন জোড়া চুচুরি হয়েছে বিগত সতেরো বছরে কারা চুরি করছে ও তো মসজিদে মসজিদে চোরও আসে জোরে বলেন ঠিক কি না আপনি যদি মনে করেন যে খালি বালা মানুষ আছে মসজিদে না এটা মিথ্যা কথা চোরেও আসে আর একবার করেন ঠিক কি না বিভিন্ন কোয়ালিটি চোর আসে এক একজন এক এক একটা জিনিস তৈরি করে আছে না জিনিসগুলোর নাম আমি আর কইলাম না আপনারা ইশারাই বুঝে না বিভিন্ন ধরনের খালি জুতা চোর মসজিদে আসে না অনেক কিছু চুরি করে সব চুরি করে এই চোরও আছে আমি বলি ও দুনিয়াবাসীমানটা ঠিক কইরা নিও নইলে কিন্তু আল্লাহ দরবারে দাঁড়াইতে পারবা না জীবন ব্যর্থ হবে এ জীবন ধ্বংস হবে আখেরাতের আদালতে সবার বিচার হবে আমি ব্যক্তিগত জীবনে এই মাত্র কিছুদিন আগে আপনাদের এলাকায় মনে অবরোধ হয়নি অবরোধ হইল না গাড়ি টাড়ি চলল না ওই যে ভালো ঢাকায় যাইতে পারল না 
অবরোধ হইছে না কইলে মানে মাসখানে হইছে মনে হয় জি এখানে এই অবরোধের ভিতরে এখন আমি গাড়ি নিয়ে যাইতে সাহস পাইতেছি না কারণ বলা যায় না কি রে ইটা আমারে ঢিল মারে তা তো ঠিক নাই জি দিনাজপুরের লোকেরা আমারে কয় হুজুর আপনি দিনাজপুর এক্সপ্রেসে উইটা ট্রেনে চলে আসেন তা আমি ট্রেনের মধ্যে টিকিট একটা কাইটা কমলাপুর স্টেশন থেকে উইটা পড়লাম খারাপ লাগছে মানে আমি নিজের ভাষায় আপনাদের তাফসীর বুঝাইতেছি আল্লাহর বান্দা একজন অন্ধ লোক দোতারা একটা হাতে কইরে উইটা পড়ল কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ট্রেনের ভিতরে উইটা অল্প অল্প চোখে দেখে ভালো মতো চোখে দেখে না এক চোখে একেবারেই দেখে না আর এক চোখে হালকা দেখে এই বান্দা কালো গগস কইরা উঠছে উইটা কয় যে আপনাদের কাছে আমি ভিক্ষা চাব না আমি একটা গান শোনাব আর তার বিনিময়ে আপনারা আমাকে একটু বিনোদন দিব তার বিনিময়ে আপনারা আমাকে পাঁচটা করে টাকা দিয়ে আমার ভালো মতো চোখে দেখি না তাই ভালো মতো কাজ কাম করতে পারি না আমার মতো এই ঘুমটা পরা হুজুর দেখে কয় হুজুর আপনি কিছু মনে নিয়ে না আমি তো গান দাম আমি কইলাম না বাংলাদেশ ব্যাংকের সব টাকা চুরি করে নিয়ে গেল তাও আমি কিছু কইলাম না আর তুই তো বেটা গান শোনাবি শোনা শেয়ার বাজারের সব টাকা লুট করে নিয়ে গেছে আমি তাই কিছু কইলাম না আর তুই বেটা তো একটা গান শোনাবি ভালো করে শোনা আমার সুবিধা নয় আমি শুনবো গান যে শুরু করছে মনে হলো কোরআনে তাফসির করতেছে দু এক কলি আমার মনে আছে গাবো না থাকি পাশের লোকেরা শুনতে চায় আল্লাহর বান্দা গান গাইতেছে ও বিচারক তোমার কাছে বিচার না পেলে বলো বিচার পাবো আমরা কার কাছে গেলে ও বিচারক তোমার কাছে বিচার না পেলে বলো বিচার পাবো আমরা কার কাছে গেলে টাকার বান্ডিল পাইয়া তুমি অবিচার করিলে আজরাইলা শিবে যেদিন কোথায় পালাবে কোরআনে তাফসির ও বিচারক তোমার কাছে বিচার না পেলে বলো বিচার পাবো আমরা কার কাছে গেলে টাকার বান্ডিল পাইয়া তুমি অবিচার করিলে আজরাইলা শিবে যেদিন কোথায় পালাবে দেশের মানুষ বলে তোমার অনেক মান সম্মান আল্লাহর কোরআন বলে তুই ইবলিস দেখছেন কি ডাইলগ ডাইরেক্ট একশোর জোরে কর দেশের মানুষ বলে তোমার অনেক মান সম্মান আল্লাহর কোরআন বলে তুই তো ইবলিস শৈতা তোমার বাবা গর্ব করে তোমা তুমি হয়েছো মানুষ তাই যদি হয় অবিচারে কেন নীলা ঘোষ তোমার বাবা গর্ব করে তুমি হয়েছো মানুষ তাই যদি হয় অবিচারে কেন নীলা ঘোষ অবিচারক তোমার কাছে বিচার না পেলে বলো বিচার পাবো আমরা কার কাছে গেলে তারপর টাকার বান্ডিল পাইয়া তুমি অবিচার করিলে আজরাইলা শিবে যেদিন কোথায় পালাবে কোরআনের তাফসিল হয়েছে না আমি তো ওইটা গলা গলি কইরা কইলাম তুই তো কোরআনের অর্ধেক তাফসিল করলি রে সবাই পাঁচ টাকা দিছি আমি বিশ টাকা দিছি বিশ্বনবী <laughs> 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 Allah chara nai jemabu